好，大家好。那今天要跟大家介绍的主题是 AI 认注音使用 Hugging Face 啊、呃，建构开源表音系统 G to PW。那我是讲者 YC。那首先先简单的呃自我介绍一下，呃，我从事这个 machine learning， 不管在 research 或开发上面，呃，已经有五年以上的经验了。那曾经陆陆续续做过呃 machine learning 的 engineer， 然后也做过 backend 的 engineer。那目前是一个 machine learning 的 researcher。那目前我在玉山担任这个 machine learning researcher team 的这个 leader。然后我下面呃有两位成员，然后我们共同一起，然后针对一些公公司上面遇到一些困难的问题，然后提出我们的解法。那假如有一些创新的部分，我们也会把这些东西给他投稿到期刊上面去，或者是一些 conference 上面去。那曾经参与的专案有二十多个专案，那专案的领域呃横跨的 CV、NLP 啊、呃、Speech 跟 Recommendation 推荐系统。那目前呃有四篇的这个呃公开的论文，那今年其实是一个呃蛮收获的一年。那在今年我们有拿到了 Inter Speech， 拿到 ICIP， 然后有拿到 ICPR 的 Workshop 的肯定。那今天要跟大家介绍的。呃 ，G to P W， 那其实是我们被 i n d e r s p e e c h 呃接受的一篇论文。那去年在 r u d d i n g 我们也拿到了 Best Paper 的 Aware， 然后呃，我们总共就现在目前是四篇的 Paper。好，那呃，我也参与过六场的这个公开的 AI 竞赛，然后有两场是拿到的冠军，那有一场是拿到的亚军。那以下有四个这个 Q R code， 然后是我的联系方式。那从左边呢是 l i n k i n g 然后接下来是 Facebook 的粉砖，然后接下来是我的部落格 Y C Note 以及呃我的 GitHub。那如果大家想要跟我联系，可以透过这些方法。然后我的粉砖其实也会更新一些呃最新的这个 A I 的技术。那如果大家对 A I 的技术新技术有兴趣的话，可以加入我的粉砖，然后我会不定期的更新。那接下来是介绍一下我们的团队。那我们这篇 G P P W， 我就按照这个呃我们的这个作者的顺序来来来做介绍。那我是第一作者，然后第二作者是张玉泉，然后第三作者是张彦成，然后最后一位是我们的指导教授叶以任教授，然后他是呃这个高雄师范大学数学系的的的教授。那呃，这个 G to P W 是我们团队啊、呃、共同呃打造而出来的的成果，那非常感谢团团队的成员努力，然后才有这么好的成果。好，我们今天进到今天的主题 G to P W。那首先先给大家三个 highlight。那第一个 highlight 是呃，我刚才讲的，我们这个 G to P W 是被今年的 Inter Speech 呃接受的的的的 paper。那我们会在九月的时候到韩国去给个 talk。那第二个是呃 G to P W， 它目前是达到这个中文的 G to P 系统当中啊，达到成效最好的表现。那呃，我们比起之前的这些方法，我们有很大的这个成效的提升。那第三点是呃，我们这全部都是 open source， 而且是免费的，大家可以。呃，利用右下角这个 Q R code， 然后你就可以进到这个 GitHub 的页面，然后上面我写一些呃使用的说明，然后上面也有 c o l a b 你可以呃用那个 c o l a b 自己玩玩。那刚才一直在讲呃，我们这个在做的主题叫做 G to P， 那什么是 G to P 呢？啊，这边我就把 G to P 的英文给写下来，叫做 g r a p h i n g to p h o n i n g 那 g r a p h i n g 是什么呢 g r a p h i n g 是书写的最小单位。比如说今天的“重要”这两个字，呃，就是两个 g r a p h i n g 那什么是 p h o n i n g 呢 p h o n i n g 就是呃声音的最小单位。比如说今天“重要”两个字，我可以用注音符号来书写，然后就会写成这个样子。那我们也可以用中国的这个拼音来书写它。那我们的在讲 p h o n i n g 的时候，通常会再把它切得更细一点。我们会把它分为声母、韵母跟它的这个痛痛调。好，那其实你一般来理解 G to P 的话，你就把它理解成我们从书写的系统，然后转成一个拼音的系统，这样就可以了。那么
，这个 f o n i n g 我们为什么重要呢？我们为什么需要去取得这个 f o n i n g 呢？那不管是在 TTS 或者是 STT f o n i n g 都是至关重要的啊。比如说 TTS Test to Speech， 那就是文字转语音嘛，那所以它就是一个语音合成。那语音合成，我们通常都会先从文字出发，先转成 f o r m i n g 然后我们再利用一个 TTS 的模型啊，把这个 f o r m i n g 再去让它产生我们的声音。那通常我们用的模型就是 t a k e s t o n e to。那另外 STT Speech to Text， 那这个 Speech to Text 就是文呃声音转成文字，所以它是语音辨识。那有一个非常经典的方法是叫 c o d y 那这个 c o d y 的这个经典方法呢，是大部分现在目前商用的这个呃语音辨识都会用的框架。那在这一个框架底下有两个模型，一个模型是 Acoustic Model， 就是声学模型，然后另外一个模型叫 Language Model， 就是语言模型。那声学模型就是把声音转成 f o r m i n g 然后语言模型就是把 f o r m i n g 转成文字。那结合这两个模型之后，我们就可以做到语音辨识的效果。所以，我们看到说，今天不管在语音合成还是语音辨识 f o r m i n g 都是至关重要的。所以呢，有一个正确的 f o r m i n g 就可以让我们把这些任务给做得更好。那在中文当中，呃，我们遇到什么困难？在取 f o r m i n g 的过程当中，我们会遇到什么困难？我们遇到一个问题是，今天中文会有一字多音的问题，也就是破音字的问题。比如说，下面我给了两个例子，左边这个叫做“重重难关”，右边叫做“重重举起”。那它会发“重”或或发“重”，其实它是跟它的语义有关，跟它的上下文有关。所以，我们最好的做法，其实我们是要有一个模型，是懂上下文的。然后再来判断说，今天我的破音字应该是什么样的读音。那如果你不想要用模型，你想要用一些 rule base 的方法，那你就会遇到一个问题是，你的词典呃必须要枚举所有的可能性。那这个是非常呃非常困难的功。那回到这边，如果今天我们想要模型来做一个有上下文意识的这个呃的的的,的预测的话。那我们不得不提，就是从二零一八年开始就横空出世的 BERT 这个模型。那 BERT 使用了呃预训练的任务，让模型去学到呃语义，去学到上下文的关系。这个预训练的任务叫做 m a s s Language Model， 就是遮盖式的语言模型。然后你会可以简称是 MLM。那这个 ML 怎么做呢？其实也是相当的容易的。今天我给你一个句子，在这个句子当中呢，你任意的去把句子当中的一些文字给盖住，然后想办法让模型去预测这些被盖住的文字。那自然而然，在这个过程当中，模型就必须要去考量上下文，才有办法去预测这一个字应该是什么样的字。而最棒的是，在这整个的过程当中，我们不用额外的呃 labeling。我们不要额外人工再去做 label， 我们只要从网络上爬一大堆的文字，就可以把它放进去这个任务去做训练。因此，我们 BERT 经过一个 pre train 的结果之后，它就变得非常的强大，然后学到了这整个呃文字的语义。那接下来在做下游的任务的时候，就会非常的顺利。那我们今天就想要动用这样非常强大的 pre train model 来帮助我们把。呃，破音字拆解的问题做得更好，所以我们看一下这张图，在图中的这只玩偶啊，其实就是我们芝麻街的 Bert。好，那怎么做呢？我们今天这个下面就是我们的输入的文字，在输入的文字中，我们想要去预测这个“为”这个字，这个字的音是什么样的音。所以呢，我们用了 Bert 之后，让它去产生一个具有上下文含义的 embedding。那这个 embedding 再进到 f e e f o r w a r d network 里面，再进到 s o m a s h 里面，它就可以去做 probability 的预测。那我们希望它可以在为呃为四声这一个预测值上面得到最高的几率
。那这整个就是我们用 BERT 可以做到破音字拆解的方式。好，那基于这一个强大的工具，我们又做我们 G to PW 上面的创新。啊，除了刚刚讲的，我们需要 BERT encoder 的部分以外，我们又多了三个 part。第一个 part 是这个呃 forming prediction 的 part， 第二个 part 是这个 conditional w a y l a y e r 的 part， 然后第最后一个是这个呃 POS 的 prediction。那什么叫 POS 呢？就是磁性，所以最后一部分就是磁性的预测。那我就带大家把整个模型先顺过一遍。好，首先一样回到这个句子。句子当中，这个“为”这个字是我们要预测的。我们先取出它的 embedding。那取出 embedding 之后呢，我们过一个 feed forward network， 然后再进到 w a i t i n so mass 里面。这边注意哦，刚才我们讲的是 so mass， 这是 so mass 的改两百，是 w a i t i n so mass。然后这个 w a i t i n so mass 的 w a i t 要怎么来呢？这个 w a i t 就是从这个 conditional w a i t layer 来。那 conditional w a i t layer 参考两个资讯，一个资讯是 character 的资讯。一个资讯是磁性的资讯，那 character 资讯很好得到嘛，因为你就从文字直接抓进来就可以用了。但是磁性的资讯，我们就还需要另外一个磁性的预测的 module， 然后帮助我们预测出这一个磁性是什么，才能放进去我们的 condition way layer 里面。所以整个 G 组 P W 的这个流程就是这么的简单。那我们来进到细节，首先我们先看一下左上角。就是我们呃 forming prediction 的部分，那它用的这个 w a i t i s o m a s 那 w a i t i s o m a s 的公式在这个地方。那如果你知道 s o m a s 你就知道说，其实，在 s o m a s 的这个 w 呃，在 w a i t i s o m a s 的 wi 或 wj 上面，我们如果让它强迫是一的话，它就会回归到 s o m a s 所以你可以说 w a i t i s o m a s 是一个呃更泛化的的 s o m a s 那我们为什么需要这个 waiting 呢？原因是因为今天我们呃，我们预测的读音不是所有的读音都是都是应该要被预测的啊、呃？怎么说呢？今天举个例子，下面这边的 example， 为啊这个字，它可能会发为二声，它可能会发为四声，那这这是可能发的读音，但是藏四声它就不会是这个读音。所以今天模型在预测的时候，如果你让它预测太多根本不会出现的读音的话，它其实会造成一些困难。所以呢，我们如果可以告诉模型说，其实你不用呃发藏这个音，你不用发移这个音，你只要专心的在为二声、为四声当中找一个正确答案，那就可以了。所以呢，我们就可以去设计，我们从路尔当中。我们就可以去找出这样一个 mask， 然后这个 mask 当中会出现的读音，我们给它一；不会出现的读音，我们给它零。那当今天我的这一个 hard mask 把它喂进去我的 w a i t i s o m a s 里面，这个这个喂喂进去之后，它就自然而然只会预测那些会出现的读音而已。好，那自然而然这整个任务就会变得比较容易训练。那我们基于这一个上面，我们又做了我们的创新。在过去，这个 wait 是我们用路我去给定，它是不能学习的。但我们今天做了一个创新，是我们让这个 wait 变得是可以学习的。那变得是可以学习有什么好处？哦，我举个例子，今天我给一个字源，比如说“为”这个字好了，那“为”会发“为”二声，会发“为”四声，但他们两个的几率是一样的吗？可能不是一样的。所以呢，可能“为”二声的发的几率会高一点。那我们是不是可以把这个资讯给我们的模型，让模型去提供更多的资讯，让它学得更好？所以呢，看参考字源是有帮助的，让它参考字源去得到它整个 weight weight 的几率分布是有帮助的。那另外词性也应该是有帮助的，因为我们了解一个字的念法，它可能是跟它词性是有相关的，所以词性也被可以被放进来。于是呢，我们的 conditional way layer。就参考了字源，参考了词性来做这个任务。好，所以呢，我们参考了字源，参考了词性，我们就可以得到一个呃 embedding。假设它学出来的 embedding 叫 WS 好了，那这个 WS 呢，我们会把它进到
somas， 呃呃，做到进到这个 sigmoid 里面，那这个是要迫使它整个微停会介于零到一之间是比较合理的。那接下来我们把这个 sigmoid 的结果再跟 hard max 去做点乘，我们就可以得到最后的 wc。那为什么要跟 hard max 点乘呢？因为我还是想要把那些不会出现的读音给遮掉，而留下会出现的读音。让他在那个上面去做学习就可以了。好，所以这时候我们加了一个新的东西叫 conditional way layer。那我们在这个过程当中啊，是需要用到磁性的，但是呢，我们不希望说我们今天还要另外一个额外一个模型来预测呃磁性，所以我们就干脆让 Bert 再学第二个任务，这个任务就是磁性的预测。好，那当我们的 Bert 呃学完磁性之后，它就可以用这个磁性放到 condition way layer 里面。好，那这带来两点好处。第一点好处是，呃，我不用额外的其他的模型来增加计算量、增加计算时间。那第二个好处是，我 Bert 同时学了两个任务，所以它会变得更罗巴实一点。那整体的成效也会有所提升。那以上就介绍完了我们整个 G2PW 的整个模型的架构。那它表现的怎么样呢？我们就在公开的 dataset CPP dataset 上面去做验证，然后就可以发现说，截至2022为止的所有的模型，呃，我们的表现是最好的。我们拿到了 99.08 的 accuracy。那我们要怎么去使用这个 G2PW？ 也非常的容易啊。啊就是我们已经把 G2PW 这个东西给它包成套件，然后上传到 PYPI 上面，所以大家 p i e c e install 就可以来用我们这个 G2PW。那首先呢，第一步我们先安装 Torch， 然后再安装 G2PW。那接下来我们就可以从 G2PW 上面去 import converter。那安 converter 进来之后，我们就可以塞给它一个 sentence， 比如说这个上校校正仪器。里面的上校的校校正的校，其实都是破音字。那你可以看到说，我们的 G2PW 可以正确的把这个读音给解析出来。那有兴趣，大家也可以到 d h a 上那个 c o l a b 上面自己玩一下。好，那最后一个部分啊、哦，我就来讲一下我们的 G2PW 是怎么被建立出来的。那我们使用的两个框架，一个框架是 PyTorch。另外一个框架是 Hugging Face， 那 PyTorch 呢？它是一个 d e e p learning 的 framework， 那它的撰写是非常的 Python style 的，而且它非常易于 debug。那 PyTorch 这个框架呢，它是现在目前学术界最流行的框架，有八成以上的这个呃论文、学术论文都使用 PyTorch。那另外一个框架是 Hugging Face，Hugging Face 是针对 Transformer 的一个框架。那它资源很多，呃，非常知名的 transformer， 包括今天所讲的 BERT 以及 GPT-3， 那它非常容易上手。好，所以我们使用了 PyTorch 跟 Hugging Face 来建立我们 G2PW。那接下来，呃，我想要告诉大家说，呃，我们怎么靠着五个步骤就可以把一个 PyTorch 的模型给建立起来？那第一个步骤呢，我们要建立的是 dataset。那我们从 Torch 上面去 import data set， 然后呢，从这个 data set 去做继承，我们要实践两个方选，一个方选是 get item， 一个方选是是 length。那 get item 呢，就是我给你一个 index， 你要告诉我一笔呃资料它长相是怎么样。那 length 呢，就是呃，它告诉我说这整个 data set 有几笔资料。好，那第二个步骤呢，是我们要建立一个 data loader。那一样的，我们从 Torch 去去 load 进来 data loader， 然后我们把 data set 隐匿出来之后呢，我们把 data set 放进去这个 data loader 里面。那大家会想说，我们已经有 data set， 为什么为什么还需要 data loader 呢？啊，原因是因为 data loader 可以帮你做呃训练前的一些预处理，比如说你要做成 batch， 你要你要 batch more 嘛，你要一个 batch 一个 batch 把 data 喂进去，你需要那个 batch， 或者说你想要平行化。那这些东西 data loader 都会帮你处理掉，非常方便。那第三个步骤呢是建立 module， 我们从 PyTorch 把 module 这个呃这个
这个这个东西给 import 进来，然后我们去继承它之后，我们要实践的是 forward function， 然后有了这个 forward， 这个 Python 就会自动帮你做 back propagation、backward 啊、呃，或者是 optimization 这些东西。好，那第四步呢，我们需要 optimizer 来。在优化过程，我们需要 a u t o n i z e r 所以我们从 PyTorch 就可以 import 进来，比如说 a d e n 那在 a d e n 当中，我们需要吃模型的参数，啊，然后知道说有哪些参数是需要被更新的。那 combine 整个一二三四，我们就可以进到最后一个步骤，就是 training loop 的步骤。那在 training 里面，我们 for each 每一个 a p a r 那在每个 a p a r 当中我们从 data load 的呃把一笔一笔的的 batch batch data 拿出来，那我们就可以对它去做运算，然后去做优化。那接下来来讲 hugging face， 那刚才已经讲完 PyTorch 整个流程，但 hugging face 其实整合到 PyTorch 是是整合的非常好的啊，它大体上就还是遵循着 PyTorch 的整个流程走，只不过有两个部分需要被修改。第一个部分是我们在建 data set 的部分呢，我们要考虑 tokenizer。好，那一样的，我们从拍 hugging face 的这一个 transformers 的这个套件里面，把它 import tokenizer 进来，然后我们把它隐匿出我们的 tokenizer。那为什么我们需要 tokenizer 呢？因为我们今天吃一个句子进来的时候，那个句子是由一个 character 一个 character 所组成嘛，但是我们的模型。呃，只吃数值，所以呢，我们必须把这个每个 character 把它转成呃数值 ID 啊、呃，所以呢，我们需要这个 tokenizer 的帮忙来做这个转换。所以呢，你在 get item 的时候要特别注意，里面要用我们的 tokenizer。那 tokenizer 呢，就有一步是 convert tokens to ID， 那这个 ID 就是我们模型未来要吃的格式。好，这是第二部分。那右边呢？第二个部分是在 module 部分，我们要使用 p r e t r a n t i model。好，在 hugging face 里面，它已经呃嵌入了很多 p r e t r a n t i model， 所以你都可以直接使用，然后就可以把比如说 bert 的 weight 直接 load 进来。那要注意的是，你要继承的是这个 bert p r e t r a n t i model。那在里面你可能会用到 bert model， 那你可能会做 forward， 然后你会做一些你自己的改造。好，但这些东西。我们只要靠着这个 G2PW 点 from p r e t r a n t i n 我们就可以把这里面的 BERT model 给 load 进去，已经 p r e t r a i n 好的 weight， 然后做下面的事情，就相相当的方便。所以经过这两个步骤的的改造，我们就可以把呃原本的 PyTorch 的模型，把它加入呃 Hugging Face 的的的功能。那把这两个相结合在一起，我们就可以来建立我们的 G2PW 了。好，首先先看一下这个黄色的字，黄色的字是我们整个城市码的结构。那第一个 folder 就是 G2PW， 那这个 G2PW 我们把它写成套件的形式，所以会有一个 initial 的 PY 档。那另外呢，我们有一个 API 点 PY 嘛，那那个东西是我们要做这个呃这个 package 的 interface。那在这个 interface 里面，我们会做前处理，我会做后处理。好。那整个模型的核心是坐落在 data set 跟 module 这两个 PY 档。那我可以看到说 data set 旁边我我写就是我们要继承 data set 这个东西，就是跟我们刚才讲的 PyTorch 要继承这个 data set 去实做。那 module 里面就是实做整个模型 G2PW。好，那下面的一个资料夹是 squeeze 啊，就是一些我们要用到的程式码。那在程式码里面，我们可能有预测，然后我们有。测试或者是我们有训练，那我们就单看训练这一个这一个 PY 档好了。好，那一样的，在167行啊，我们把 tokenizer 给 initial 出来。那我们要去实践我们的 data set 以及我们的 data loader。那 data loader 就会吃 data set。那我们 initial 我们的 model， 然后呢啊，我们要把我们 optimizer 给 initial 出来，我们用 a d e n 那接下来就进到了整个 training loop 里面，在这个 training loop 一样，我们把每一个 batch 的 data 拉出来，去对它做优化。这个优化过程呢，考虑的 model 跟 batch data 以及呃我们的 optimizer
。好，所以整个 combine 在一起之后呢，我们就可以建立我们的 G2PW 了。那最后呃，给几个 conclusion， 呃，不管是在 TTS 就是语音合成 ，STT 语音辨识 ，G2P 都是一个非常重要的任务。那在中文的 G to P 里面呢，呃，有一个很重要的问题，就是破音字拆解的问题。那我们提出我们新的 G to P 的模型叫 G to P W， 它拿到了收塔的成绩，比过往的方式来来的好。那而且我们这些东西都是开源的。那我们使用 PyTorch 跟 Hugging Face 来建立 G to P W。那以下有两个这个 Q R code 的连接。那左边是我 GitHub 的连接，右边是我们 Paper 的连接。那如果大家对城市蛮有兴趣，或者是对于这个呃这个呃这个实验的细节有兴趣，都欢迎大家拿起手机来扫这两个 QR code。那以上就是我的报告内容。那谢谢大家。